ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്താണ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് കോഡിലോട്ട് പോകാം രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഫങ്ഷൻ വണ്ണും ഒന്ന് ഫങ്ഷൻ ടുവും ഓക്കെ ഫങ്ഷൻ വണ്ണിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ആ വേരിയബിളിന് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫങ്ഷൻ ടുവിനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഫങ്ഷനകത്ത് ആ വേരിയബിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ആ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആ വേരിയബിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ വൺ കോൾ ചെയ്യാം സോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഫങ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ലേബിലും കൊടുക്കാം വൺ ഏത് ഫങ്ഷൻ എന്നാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ വണ്ണിലോട്ട് വന്നു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ വിളിച്ചു നേരെ കൺട്രോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഈ ടു ഏനത് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു തിരിച്ചവിടെ എത്തി തിരിച്ചവിടെ എത്തിയപ്പോഴും ഈ എൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആയത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എയിൽ ഈ ഫങ്ഷനിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക വണ്ണിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എയിന് പകരം എ ഒരു ഇൻഡിജറാണ് ഈ കേസിൽ ഈ എയിന് പകരം നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതിനകത്ത് വാല്യൂവിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എ ഡോട്ട് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എ ഡോട്ട് വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ഇത്തവണ ഇതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ഓക്കെ ഒബ്ജെക്റ്റിനകത്ത് ഒരു വേ വാല്യൂ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റിഫ്ര ഇനി നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഇവിടെയും ഈ വാല്യൂ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷനിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഒബ്ജെക്റ്റ് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഏന് പകരം നമുക്കൊരു ആറ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആറയിൽ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നൂറാണ് ആറേ പാസ് ചെയ്തു നമ്മളോട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഡോട്ട് വൺ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇനി റിഫ്രഷ് ചെയ്താലോ ഇനി റിഫ്രഷ് ചെയ്താലും സെയിം ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതായത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഈ ചേഞ്ച് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ നേരെ മറിച്ചു ഒബ്ജെക്റ്റോ അറിയോ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആയപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷനിൽ അത് പാസ് ചെയ്ത ഫങ്ഷനിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ അതിന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്റ്റാക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ഫങ്ഷനുകളിലെ ലോക്കൽ വേരിയബിളും അതായത് ഫങ്ഷനുകളിൽ ഉള്ളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുക ഇതിനകത്ത് ഇ എ ഇതിനകത്ത് ഇ എ എല്ലാ ഫങ്ഷനുകളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളും ലോക്കൽ വേരിയബിളും സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്മറിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാക്കും ഉണ്ട് ഹീപ്പും ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറീസാണ് സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിലാണ് നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ട് ചെയ്ത എന്ത് വേരിയബിളും പോകുന്നത് 
സ്റ്റാക്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിനകത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എല്ലാ വേരിയബിളും അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ വണ്ണിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിളെല്ലാം നേരെ മറിച്ച് പുതിയ സ്റ്റാക്കിലെ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ടൂല് ഒരു എ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്ത് വെച്ചാണോ കോൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എ വെച്ചിട്ടാണോ കോൾ ചെയ്യണത് അത് ഈ പുതിയ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും അതായത് ഇവിടുന്ന് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തിട്ട് നേരെ പുതിയ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് വണ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ എ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് വണ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഈ ലൊക്കേഷനിലെ വാല്യൂ ആണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റൊന്നായി ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അത് നൂറ്റൊന്ന് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഈ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ വാല്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് സ്റ്റാക്ക് അങ്ങ് ക്ലിയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തി അടുത്ത സ്റ്റേ അടുത്ത ലൈനിലെത്തി അടുത്ത ലൈനിലെത്തി ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് ഈ വാല്യൂ ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ടൂവിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഇതും കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാക്കിൽ ഇതും കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ 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 അവിടുത്തെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഫംഗ്ഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പ് ഒന്ന് എടുത്ത് 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 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതാണ് ടോപ്പിലോട്ടാണ് ആദ്യം ഇടുക പിന്നെ ടോപ്പ് എന്നാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രോ പോരായ്മ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഈ ഈ ഈ ലൈൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൺ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആയി പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മനസ്സിലായി അതായത് ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അത് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യണം ഓക്കെ ശരിക്കും ഇത് ഇൻഡിജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ലെങ്ത് മെമ്മറി മെമ്മറി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു എട്ട് ബൈറ്റോ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് ബൈറ്റ് ചില ലാംഗ്വേജ് എടുത്തു എന്ന് വരാം പക്ഷേ എന്തായാലും ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ളൂ വിരലിലുണ്ടാകുന്ന ബൈറ്റുകളിലാണ് ഈ ഇൻഡിജറുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ ആയാലും പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെയും കുറച്ച് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അൺഡിഫൈൻഡ് നള്ള് അങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടും ഇൻഡിജറൊക്കെ നമ്പറാണ് നമ്പറുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡാ ചെറിയ ഡാ സ്മോൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ കോപ്പി വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വലിയ കുഴപ്പം പെട്ടെന്ന് നടക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളുകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നടക്കും പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസിനൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഒരെണ്ണേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈസിന് എത്ര വേണമെങ്കിൽ അത് അത് വളരാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് എട്ട് ബൈറ്റും പത്ത് ബൈറ്റും അല്ല നൂറ് ബൈറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ബൈറ്റ് ആയിരം ബൈറ്റ് കിലോ ബൈറ്റ് അങ്ങനെ വളരാം എത്ര ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അറയുടെ സൈസോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റോ അറയോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ നിന്നും സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും മറ്റെവിടോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഓപ്പറേഷൻ അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുവാണ് കോപ്പി നടക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്
അത് ചെറിയ ബൈറ്റ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എട്ട് ബൈറ്റോ പത്ത് ബൈറ്റോ എത്ര വെച്ചാൽ വളരെ കുഞ്ഞ് ബൈറ്റ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവർ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറിക്കകത്ത് കീപ്പിനകത്ത് ഈ ഡാറ്റ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടു ഇതായിരിക്കും ഈ സ്റ്റാക്കിനകത്ത് കൊണ്ട് കോപ്പി ഇടുന്നത് അതായത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റഫറൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റഫറൻസ് ആണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കോപ്പി ആവുന്നത് എ ടു എ ഇതിനകത്തോട്ട് എ ടു ആണ് ഇതിനകത്ത് കോപ്പി ആവുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ എ ഡോട്ട് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് വാല്യൂ എവിടെയാണ് ഏ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡോട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഹീപ്പിൽ പോയിട്ട് ആ റഫറൻസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവൻ വൺ നോട്ട് വൺ ആക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൺ നോട്ട് വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും കാരണം എ ടു ഡോട്ട് വാ എ ഡോട്ട് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് റഫറൻസ് ആണ് റഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ പറയണം നൂറ്റൊന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും തിരിച്ചങ്ങോട്ടെത്തുന്നു തിരിച്ചങ്ങോട്ടെത്തുമ്പോൾ ഇവർ ഈ പറയണ പോലെ സ്റ്റാക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തു കാരണം പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിൽ റഫറൻസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സെയിം ഹീപ്പിൻ്റെ റഫറൻസ് തന്നെയാണ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ നൂറ്റൊന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് നൂറ്റൊന്നാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് അറയുടെ കേസിലായാലും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കേസിലായാലും അങ്ങനെ പിന്നെ വേറെ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് സെറ്റ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളും ഒബ്ജക്റ്റുകളും അറിയലും ഒക്കെ ഈ റഫറൻസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഈ പാസ് ചെയ്തു ഈ റഫറൻസ് നമ്മൾ മാറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈക്വൾ ടു വേറെ പുതിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇട്ടു വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ബിഹേവിയർ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ബിഹേവിയർ നമ്മളിത് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ കണ്ടോ ആദ്യം ഈ നാനൂറ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ നാനൂറ് അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കാൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് അതായത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു പുതിയ ഹീപ്പിലൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തു പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാക്കി ടു ഒരു പുതിയ റെഫറൻസ് വേരിയബിളിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ എ ടു കൊണ്ടുപോയിട്ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റഫറൻസ് ആ ഈ എയിലകത്തോട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ വാല്യൂനകത്തോട്ട് പുതിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിടാ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഹീപ്പിലോട്ട് പുതിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എ സിക്സ് എ സിക്സ് അതിന് നമ്മൾ പഴയ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റിയിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലോട്ട് പുതിയ റഫറൻസ് കൊണ്ടുവിടുകയാണ് ചെയ്തത് പുതിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റഫറൻസ് കൊണ്ടുവിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ അത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടു പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഡോട്ട് വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ഈ ടുവിൻ്റെ എ ഡോട്ട് വാല്യൂ എത്രയാണ് എ സിക്സിലെ വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഇത് പോയി തിരിച്ചവിടെ എത്തി തിരിച്ച് വണ്ണിൽ എന്താ വണ്ണിൽ ഇപ്പോഴും പഴയ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പഴയ ഓബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് വൺ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് സോറി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് വൺ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഇത് മുന്നത്തെ എക്സാമ്പിൾ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പഴയ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് സ്മോൾ സൈസ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബിഗ്ഗർ സൈസ് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർക്ക് അതായത് ഒബ